ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി നാല് ക്ലാസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിലുള്ള നമ്മുടെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പദ്ധതികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് അപ്രോച്ച് ടു റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രാമ വികസനത്തിനുള്ള സംഘടിത സമീപനമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ പദ്ധതികളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ വികസന പരിപാടികളുടെ ബാഹുല്യം സ്ഥിര വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന മുഖ്യ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വികസന പരിപാടികൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ വികസന പരിപാടികൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇതൊക്കെ പുനഃപരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരസ്ഗാർ യോജന സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരസ്ഗാർ യോജന എസ് ജി എസ് വൈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ ആർ ഡി പി ഐ ആർ ഡി പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ ആർ ഡി പി പിന്നെ പഠിച്ചതാണ് ട്രൈസം ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം അടുത്തത് ഡി ഡബ്ല്യു സി ആർ എ അതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ദെൻ എം ഡബ്ല്യു എസ് മില്യൺ വെൽസ് പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമുകൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരസ്കാർ യോജന ഇത് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരസ്കാർ യോജന നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ബാങ്ക് വായ്പകളിലൂടെയും മറ്റും ധാരാളം വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി വഴി കാരണമായി അപ്പോൾ ബാങ്ക് വായ്പകളിലൂടെ ധാരാളം വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരസ്കാർ യോജന അപ്പോൾ ഞാനിത് വായിക്കാം സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരസ്കാർ യോജന എസ് ജി എസ് വൈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ ആർ ഡി പി ട്രൈസം ഡി ഡബ്ല്യു സി ആർ എ എം ഡബ്ല്യു എസ് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവ സമന്വയിപ്പിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എസ് ജി എസ് വൈ ബാങ്ക് വായ്പയിലൂടെയും മറ്റും ധാരാളം വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി കാരണമായി ബാങ്ക് വായ്പയും സർക്കാർ ധനസഹായവും ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ആസ്തികൾ പ്രദാനം ചെയ്ത് ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം പക്ഷേ കൂടുതലും വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും വ്യവസായങ്ങളിലൂടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെയായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് അടുത്തത് പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക്ക് യോജന അപ്പോൾ സഡക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് റോഡാണ് അപ്പോൾ റോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക്ക് യോജന പി എം ജി എസ് വൈ ഗ്രാമങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക്ക് യോജന അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ റോഡ് വഴി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാമങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റോഡ് വഴി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക്ക് യോജന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റോഡ് വഴി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ മലയോര ആദിവാസി മരുഭൂമി മേഖലകളിൽ ജനസംഖ്യാ അനുപാതം അഞ്ഞൂറ് എന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാക്കി കുറച്ചു നമുക്കറിയാം മലയോര മേഖലയൊക്കെ ആകുമ്പം നമ്മുടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാക്കി കുറച്ച് ആ ഒരു അനുപാതി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്ത് അഞ്ഞൂറ് ലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയ്
കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മലയോര ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാക്കി കുറച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ചെലവും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെതാണ് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഗ്രാമവികസന ഏജൻസിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സഹായവും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുന്നത് അടുത്തത് നഗര സൗകര്യങ്ങൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് അർബൻ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ എ റൂറൽ ഏരിയ പുര പ്രൊവൈഡിംഗ് അർബൻ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്രാമ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെ നഗര സൗകര്യങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളെ നഗരങ്ങളാക്കുക അല്ലേ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നഗര ഗ്രാ സോറി നഗരത്തിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതിയാണ് പുര പ്രൊവൈഡിംഗ് അർബൻ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത് സന്തുലിതമായ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലൂടെ ഗ്രാമ നഗര വിഭജനം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഗ്രാമ നഗര വിഭജനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പുര പ്രൊവൈഡിംഗ് അർബൻ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഭൗതികവും സാങ്കേതികവുമായ അറിവുകളിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തി ഗ്രാമങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്കൂളുകളുടെയും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പരിപാലനം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യവസായം ഐ ടി പാർക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം ടൂറിസം ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം ചെറുകിട വ്യാപാരം എന്നിവയെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താവുന്ന സംരംഭങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നഗരത്തിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പുര രണ്ടായിരത്തി നാല് ജനുവരിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഗ്രാമ നഗര വിഭജനം ഇല്ലാത്താക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയാണിത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു സ്കൂളുകളുടെയും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പരിപാലനം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യവസായം ഐ ടി പാർക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം ടൂറിസം ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം ചെറുകിട വ്യാപാരം ഇവയെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താവുന്ന സംരംഭങ്ങളാണ് അടുത്തത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ എൻ ആർ എച്ച് എം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ആരോഗ്യ പരിപാലനം നൽകുക ആരോഗ്യ പരിപാലന സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കൂട്ടുക സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയും സേവനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കാര്യക്ഷമമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പൊതുജന ആരോഗ്യ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഗുണനിലവാരവും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും ഉയർത്തുക മറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലകളുമായുള്ള ഏകോപനവും വികേന്ദ്രീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ആരോഗ്യ പരിപാലനം നൽകുക ആരോഗ്യ പരിപാലന സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കൂട്ടുക സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയും സേവനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുക കാര്യക്ഷമമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പൊതുജന ആരോഗ്യ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഗുണനിലവാരവും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും ഉയർത്തുക മറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലകളുമായുള്ള ഏകോപനവും വികേന്ദ്രീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പൊതുജന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രാപ്തിയും പരിശീലനവും നൽകാൻ എൻ ആർ എച്ച് എം നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു പൊതുജനാരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രാപ്തിയും പരിശീലനവും നൽകാൻ എൻ ആർ എച്ച് എം ലക്ഷ്യമിടുന്നു പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് എൻ ആർ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലാ ആരോഗ്യ ദൗത്യം ഡി എച്ച് എം പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പി എച്ച് സി സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം സി എച്ച് സി തുടങ്ങിയവ എൻ ആർ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നവയാണ് അപ്പം ജില്ലാ ആരോഗ്യ ദൗത്യം ഡി എച്ച് എം പി എച്ച് സി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ എൻ ആർ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നവയാണ് അപ്പോൾ എൻ ആർ എച്ച് എം തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് അടുത്തത് ഭാരത് നിർമ്മാൺ ഭാരത് നിർമ്മാൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭാരതിന് നിർമ്മാൺ നിർമ്മാണമാണ് അല്ലേ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിനെ ആരംഭിച്ച നാല് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന പദ്ധതിയാണ് ഭാരത് നിർമ്മാണം നാല് വർഷം നീണ്ട ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഭാരത് നിർമ്മാൺ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് പതിനാറിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഭ
അടുത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം എം ആർ എൻ ആർ ഇ ജി എ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ നിയമം പാസ്സായത് അപ്പോൾ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ ഗ്രാമീണ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമില്ലാതെ നൂറ് ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു നൂറ് ദിവസത്തെ വൈദഗ്ധ്യം പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാത്ത തൊഴിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുന്നൂറ് ജില്ലകളിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ പദ്ധതി പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പേര് വന്നു ഈ എം എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ നിയമം വന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഈ പദ്ധതി വന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ ഉൽപാദനവും തൊഴിലും തൊഴിൽ ശക്തിയും സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന സിൽവർ ബുള്ളറ്റായി ഈ പദ്ധതിയെ പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ സിൽവർ ബുള്ളറ്റായി പരിഗണിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ ബദൽ ജീവനോപാധികൾ കണ്ടെത്തുക വഴി കുടിയേറ്റം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുവാനും ബാലവേല നിയന്ത്രിക്കുവാനും ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാനും റോഡ് നിർമ്മാണം ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ശുചീകരണം മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വഴി ഉൽപാദനപരമായ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഗ്രാമത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാനും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച പദ്ധതികളെല്ലാം കൂടി ഒരു ബോക്സിലാക്കി പഠിക്കുവാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ട പദ്ധതി വിവിധ പദ്ധതികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഐ ആർ ഡി പി ഐ ആർ ഡി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പദ്ധതികളുടെ വർഷങ്ങൾ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തത് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊൻപതിലാണ് ഐ ആർ ഡി പി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം വന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ വരുമാനത്തിന് ഉതകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഐ ആർ ഡി പിയുടെ ലക്ഷ്യം ഗുണഭോക്താക്കൾ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ ആർ ഡി പി എഴുപത്തിയെട്ട് എഴുപത്തൊൻപത് കാലത്തായിരുന്നു പദ്ധതി കാലയളവ് സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ വരുമാനത്തിന് ഉതകുന്ന സാഹചര്യം ഒരു സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഗുണഭോക്താക്കൾ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾ അടുത്തത് ട്രൈസം ട്രൈസത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ട്രൈസം നിലവിൽ വന്നത് ഗ്രാമീണ യുവജനങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബത്തിലെ യുവജനങ്ങളായിരുന്നു ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ അടുത്തത് എൽ എൽ ബി ലാപ് ടു ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ലാപ് ടു ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം സാമ്പത്തിക നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരും ഭൂരഹിത കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അടുത്ത് എൻ ആർ ഇ പി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് വന്നത് അധിക വരുമാനത്തിനുതകുന്ന തൊഴിലും ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ
അധിക തൊഴിലവസരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗ്രാമീണ ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങൾ അടുത്തത് ജെ ആർ വൈ ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന നിലവിൽ വന്നത് ദരിദ്ര ഗ്രാമീണർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എം ഡബ്ല്യു എസ് മില്യൻ വെൽസ് പ്രോഗ്രാം വെൽസ് സ്കീം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പൊതുകിണറുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുക എന്നുള്ളതാണെന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തികൾ ദരിദ്ര ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ ഇത് ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഇത് പ്രത്യേക ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അടുത്തത് സിട്ര സിട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടൂൾ കിറ്റ് ടു റൂറൽ ആർട്ടീഷ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടൂൾ കിറ്റ് ടു റൂറൽ ആർട്ടീഷ്യൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കരകൗശല തൊഴിലിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പണിയായുധങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അടുത്തത് ഇ എ എസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അഷുറൻസ് സ്കീം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വന്നത് തൊഴിലായ്മ ലഘൂകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തൊഴിലന്വേഷകരാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അടുത്തത് ഐ എ വൈ ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന വന്നത് ജീവിത ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുക ദരിദ്ര ഗ്രാമീണ ശരിക്കും ഇവർക്ക് വീട് വയ്ക്കിച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന അടുത്തത് ജെ ജി എസ് വൈ ജവഹർ ഗ്രാം സമൃദ്ധി യോജന ഗ്രാമങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജവഹർ ഗ്രാം സമൃദ്ധി യോജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഗ്രാമീണ ജനതയാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ അടുത്ത് എൻ എസ് എ പി എൻ എസ് എ പി നാഷണൽ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സാമൂഹ്യ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അടുത്ത പി എം ആർ വൈ പ്രധാൻമന്ത്രി റോസ്ഗാർ യോജനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്വയം തൊഴിൽ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കാർ വാർഷിക വരുമാനം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ താഴെയുള്ള പതിനെട്ടിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള യുവജനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അടുത്തത് എസ് ഡി എസ് വൈ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരസ്കാർ യോജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാം സ്വരസ്കാർ യോജന ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അടുത്തത് പി എം ജി എസ് വൈ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാം സമൃദ്ധി യോജന ഗ്രാം സഡക് യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജന ജനവാസ മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരം ഡിസംബറിലാണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ഗ്രാമീണ ജനതയാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ അടുത്തത് പുര പ്രൊവൈഡിംഗ് അർബൻ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ജാനുവരിയിലാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഗ്രാമ നഗര അന്തരം ലഘൂകരിച്ച് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സമത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഗ്രാമീണ ശൃംഖലയുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ എൻ ആർ എച്ച് എം നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ശാക്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യം ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗ്രാമീണ ജനത ഭാരത് നിർമ്മാൺ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് പതിനാറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തല വികസനമാണ് ലക്ഷ്യം ഗ്രാമീണ ജനതയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തൊഴിലായ്മ പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം പ്രായപൂർത്തിയായ ഗ്രാമീണരാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ഓരോ സ്കീംസാണ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ സ്കീംസാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്കീംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അട